இந்த வீடியோ மூலியமா ஒரு வாட்டர் ஹீட்டரை எப்படி டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே வீனஸ் வாட்டர் ஹீட்ரு பதினஞ்சு லிட்டரை நான் எடுத்து டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணி அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் மேலும் அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்றதை இந்த வீடியோ மூலியமாக பார்த்து கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹீட்டரை டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணோன்னா நம்ம முதல்ல அதை தலைக்கீழே திருப்பி வைக்கணும் இதனுடைய எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய பாட்டத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் இதனோட டேங்க்கு கவரும் இது வழியாக தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ பாட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர் இருக்குது அந்த கவரை ரெண்டு ஸ்க்ரூ மூலிமா லாக் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக தூக்குனாவே போதும் அந்த கவர் வந்து எடுத்துடலாம் பாட்டம் கவரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெக் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுற ரெகுலேட்டர் பட்டனை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பாட்டம் கவரை நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியும் இப்போ ரிமூவ் பண்ண உடனே இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனண்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம் தெளிவாக இதில் வாட்டர் ஹீட்டருக்குள்ள வாட்ரு இன்னாகக்கூடிய அந்த டியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ஆர்வி இருக்கும் அந்த என்ஆர்வியை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதே சேம் டியூபில் ஒரு ரிடியூசர் இருக்கும் அந்த ரிடியூசரையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வாட்ரு அவுட் ஆகக்கூடிய அந்த டியூப்லேயும் ஒரு ரிடியூசர் இருக்கும் அதையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்க்ரூ மூலிமா லாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க முதல்ல அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கவரையும் அடுத்தது எடுத்துடலாம் இந்த கவரை கழட்டினதுக்கு அப்புறமா சுவிட்சை ஆன் பண்ணால் பவரானது எப்படி ரூட்டை பாகுது அப்படின்றத ஒன்றை ஒன்றை பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சை ஆன் பண்ணோன்னையும் இந்த கேபிள் வழியாக தான் அதாவது த்ரீபின் கேபிள் வழியாக தான் முதல் என்ட்ரு ஆகும் என்ட்ரு ஆன உடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்கும் அடுத்தது இங்கேருந்து தெர்மோஸ்டாட்டுக்கும் தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து ஹீட்டர் எலமெண்ட்டுக்கும் போகும் இங்கே ரெண்டு ஹீட்ரு ஹெல்மெட் இருக்குது அந்த ரெண்டு ஹீட்ரு எலமெண்டில் பவர் வந்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இண்டிகேஷன் தெரியறதுக்காக ஒரு பல்ப் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஹீட்ரு எலமெண்ட்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு இண்டிகேஷன் தெரியக்கூடிய பல்ப் ஆனது ரூட் அப் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தெளிவாக பார்த்துக்குங்க எப்படி இருந்ததோ அதே போல் அசம்பிள் பண்ணுறப்போ கரெக்டாக மாட்டி ஆகணும் அதனால் வந்து டேக் பண்ணுறதா தான் டேக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை மார்க் பண்ணுறதா தான் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லை வீடியோ எடுக்கிறதா வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம மாட்டுறப்போ கரெக்டாக மாட்ட முடியும் முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னாகிற ப பவர் கேபிளை ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்சிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஒன் பை ஒன்னாக தெர்மோஸ்டாட்டு ஹீட்டர் எலமெண்ட்டு இங்கெல்லாம் ப்ளக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒயரை ஒன் பை ஒன்னாக ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது கேபிளை ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள் எதையும் டேமேஜ் பண்ணாமல் பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இது என்ன கேபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கிரவுண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எர்த் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த எர்த் கேபிள் யூஸஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவரில் ஏதாவது லீக்கேஜ் இருந்ததுன்னா அந்த லீக்கேஜ் டைரெக்டாக எர்த்துக்கு போகிறதுக்காக இந்த எர்த் கேபிள் வச்சுருக்காங்க இது சேஃப்டிக்காக வச்சுருக்க ஒரு மெயின் கேபிள் இதையும் ப்ராப்பராக காட்டிடலாம்
அடுத்தது இதில் உள்ள இந்த ஹீட்டரை ஒன் பை ஒன்னாக ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணும்போது பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸு எந்த வித டேமேஜும் ஆகாத அளவுக்கு பொறுமையாக ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்து எடுங்க இந்த ஒவ்வொரு ஹீட்டரும் ஒரு கிலோ வாட்டு கொண்டது இந்த ரெண்டு ஹீட்டர் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டும் சேர்ந்து ரெண்டு கிலோ வாட்டு இந்த ஹீட்டர் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்று ஒன்றும் தொடாமல் இருக்கிறதுக்காக செராமிக்கால் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது செராமிக் இன்சுலேட்டர் இதில் இருக்கும் அடுத்தது டேங்க்கோடைய கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதான் இதில் மொத்தமாக ஒரு ஆறு நட்டு போட்டு டைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ஆறு நட்டையும் ஒன் பை ஒன்னாக லூஸ் பண்ணி இந்த டேங்க்கு கவரை பொறுமையாக பார்த்து ரிமூவ் பண்ணுங்கள் எதையும் டேமேஜ் பண்ணாமல் இடுங்க இது பாட்டத்தில் ஒரு கேஸ் கெட்டோ இருக்கும் அந்த கேஸ் கெட்டையும் டேமேஜ் பண்ணாமல் பார்த்து எடுங்க இல்லைனா டேமேஜ் ஆகிடுச்சின்னா புது கேஸ் கெட்டு வாங்கி போடுற மாதிரி ஆகிடும் இது எடுக்கும்போதே பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ சால்ட்டு இருக்குதுன்றது தெரியும் இது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷம் தான் யூஸ் பண்ண இந்த ஹீட்ரு இது ரெகுலராக டெய்லி யூஸ் பண்ண ஹீட்ரு தான் இதில் எவ்வளோ சால்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதோட டாப்பில் பாருங்கள் எவ்வளோ சால்ட் அப்படியே ஒரு சாலிடாக ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ப்ராப்பராக எல்லாத்தையும் டிஸ்மேண்டில் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒட்டி இருக்கிற அந்த சால்ட்டை ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது தான் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது அசம்பிளிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதனுடைய பார்ட்ஸை க்ளீன் பண்ணும்போது எதையும் டேமேஜ் பண்ணாமல் பார்த்து க்ளீன் பண்ணுங்கள் இந்த வாட்ரு ஹீட்ரு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் லைண்டால் கோட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கிளாஸ் கோட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிளாஸை வந்து சிப் ஆகிடுச்சுன்னா இதில் உள்ள இந்த பிளேட்டு அதாவது பிளேட் ஆனது எம்எஸ்எல் இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக துரும்பு பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இப்போ க்ளீன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வச்ச சால்ட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குதுன்ட்டு இவ்வளோ சால்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்ரில் இருந்து வாட்ரு ஹீட்டர்லேருந்து எடுத்தது தான் இப்போ பாருங்கள் க்ளீன் பண்ண பிறகு எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் உள்ளுக்குள்ளே ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ண பிறகு எப்படி டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணமோ அதே அப்படியே ரிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியதான் இதில் இருக்கிற ஆறு போல்டையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதனுடைய டாப் கவரை உள்ளே போட்டு அந்த ஆறு போல்டு உடைய நட்டையும் டைட் பண்ண போகிறோம் கவரை போடும்போது மறக்காமல் கேஸ் கேட்டை போட்டுருங்க சப்போஸ் அது போடாமல் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா இல்லை டேமேஜ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய வாட்ரு ஹீட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா லீக்கேஜ் ஆகும் இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஈக்குவலாக கவர் போட்டு ப்ராப்பராக டைட் பண்ணுங்கள்
கவரை ப்ராப்பராக டைட் பண்ண பிறகு கேபிளை எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக மாட்ட வேண்டியது தான் கேபிளை கரெக்டாக லாக் பண்ணி டைட் பண்ணுங்கள் டைட் பண்ண பிறகு வாட்ரு இன்லெட் அவுட்லெட் ஆகக்கூடிய டியூபில் ஒரு கவர் இருந்தது அந்த டியூப் ஏரியாண்டும் அந்த கவரையும் அடுத்தது ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாட்ரு ஹீட்டர் எலமெண்ட்டு ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்சி தெர்மோஸ்டாட்டு பவர் இண்டிகேட்டர் இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக ஒன் பை ஒன்னாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேபிளை மாட்ட வேண்டியது
இந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கான சர்க்கியூட் டயக்ராமை பார்க்கலாம் பவர் ஆனது த்ரீ பின் சாக்கெட் வழியாக ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் ஹீட்டருக்குள்ளே எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கட் ஆஃப் சுவிட்சுக்கு வரும் இந்த இடத்துல ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டு கனெக்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இன்லெட்டில் அவுட்லெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸு நியூட்ரலை எடுத்திருப்பாங்க அதில் எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபேஸ் ஆனது எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது தெர்மோ ஸ்டாட்டுக்கு போவோம் தெர்மோ ஸ்டாட்டோட இன்லெட்டில் ஃபேஸு கொடுத்து அதோட அவுட்லெட்லேருந்து ஃபேஸு வந்து எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டருக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு உள்ள வாட்டர் ஹீட்டருக்கு அந்த வாட்டர் ஹீட்டர்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் உள்ள வாட்டர் ஹீட்டருக்கு போவோம் நெக்ஸ்ட்டு நியூட்ரல் ஆனது ஆட்டோ கட் ஆஃப்லேருந்து எங்கேருந்து வரும் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டருடைய இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்டில் வரும் அதே போல் அந்த ஹீட்டருடைய பாயிண்ட்லேருந்து செகண்ட் ஹீட்டருடைய பாயிண்ட்டுக்கு கனெக்ஷன் போவோம் அடுத்தது வாட்டரில் உள்ள டெம்பரேச்சரை ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு காப்பர் ரெண்டு காப்பர் ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் அதில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ கட் ஆஃப்க்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மோ ஸ்டாட்டுக்கும் போகும் இது வழியாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரீட் பண்ணி இந்த ரெண்டு சுவிட்சும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பவர் இண்டிகேட்டர் ஆனது வாட்டர் ஹீட்டருடைய நியூட்ரல் ஃபேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த கிரவுண்டு கேபிள் எடுத்து வாட்டர் ஹீட்டருடைய பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹீட்டருடைய சர்க்கியூட் டயக்ராம் காமனாக எல்லா ஹீட்டருக்கும் இதே போல் தான் இருக்கும் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்லெட் அவுட்லெட்டு டியூப்பில் இருந்து கயிட்டின ரிடியூசரை ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிதான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து கயிட்டின ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால் அதையும் ஃபைனலாக மாட்டிவிட்டு ஒரு வாட்டி பவர் ஆன் பண்ணி செக் பண்ண வேண்டியதான் ப்ரா வாட்ரு ஹீட்ரும் அந்த இண்டிகேட்ரு ப்ராப்பராக வந்து ஆன் ஆகுதா இல்லையான்றதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் ஒரு வாட்ரு ஹீட்டரை எப்படி டிஸ்மேண்ட்லிங் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்றத தெளிவாக இந்த வீடியோ மூலிமா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வாட்ரு ஹீட்டரில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் வரும்ன்றதும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனில் போயிட்டு ஆள்ன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் ஆகும் நன்றி